ፕሮግራም እንደናችሁልን 23 ፕሮግራማችን ጀምሯል ብርክታይት አስናቀኔ ዛሬ ከስቱዲዮ ወጣ ብዬ በከተማ ግብርና ላይ ከተማሩ ወጣቶች ጋር ቆይታ ለማድረግ አሁን ምገኘው ላፍቶ አካባቢ ላይ እንደምታዩት እዚህ አካባቢ የተዘሩ ጎመን ቆስጣ ሰላጣ የምሳሰሉት የጓር አትክልቶች አሉ እነዚህን ስራዎች ከመሚሰሯቸው ወጣቶች ጋር የማረገ ቆይታ ይኖራል ተከታተሉ ስሜ ዳንኤል በርጋ ይባላል እዚህ ግብርና ውስጥ ተሰራ ከአያቶች ካያቶች ከቤተሰቦች ይወረስኩት ስለሆነ ማለት ነው የቤተሰቦች እርሻ ነው የሚሰራው ማለት ነው ከዚህ በፊት ሰራ የነበረው ፊልም ማከሬት ነው ቢያንስ እኔ ያው ካባቴ ከናት አባቴ ይተረከብኩት ከተወለርኩ በጀምሬ ያው ያለ በግብርና ያሳደጉ ቤተሰቦች ድሜ ለግብርና ሲደርስ እዛው እኔም ተቀብዬ መስራት ጀምሬ እንሰራውን ይወረስኩት ያው ከቤተሰቦች ነው እና ቤተሰቦቻችን በመሐበር ይዘውት ነው ቦታው ከድሮም ጀምሮ ነው መስራት ጀምሮ ነው ከጣላን ጀምሮ ግዜ ጀምሮ ነው እነሱ ይሸሩ ነበርኩ ከዛኛ ተተካለ ሌሎች ወጣቶች አሁን ያያቻቸው ወጣቶች ከኛ በኋላ መጣው ነው ያው የበለጣ የሚሻለው የራስሽ ሆነ የግብርና ስራም ስለሆነ የራስሽ ሆነ ነገርም ስለሆነ የግብርናው ስራው በጣም አዋጭ ነው ያው ምን ተጠቀመ ማሳላይ ሰላጣ ጎመን ቆስጣ እና እነዚህ ነገሮች መግዛት አይተበቅባት አዎ ድንች ምናምን አንገዛ ካሮት በአብዛኛው ምን ሰራውኛ ቅጠላ ቅጠል ሰላጣ ጎመን ቆስጣ የሾርባ ቅጠሎች ፔርሲሊ እነሱ ነው ስድምብላል ማለት በአመት 3 ቲም 4 ቲም 2 ቲም እንዳየሩ ኔታ ነው ብዙ ጊዜኛ ምን ተጠብቀው የማይቆሽ ነገርና ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብለን ስራ መስራት ብቻ የሚያወጣ መስሎ ስለሚታየን ይሄን ስራ ማንፈልግ ግን ይሄን ስራ ራሱ ዝቅ አድርጎ ማለት ነው መስራት የፈለገ ሰው እንኳን ለራሱ ላገሩም ይጠቅም ይችላል ይሄ ነው የማሰብ ያው ካፕተር ባታ ዶሮ ዶሮ ርባታ ምናምን እንደዚህ መስራት እንፈልጋል እንትሻል ነገር በኢኮኖሚ ብንረዳምናም ነገር ያው እንትሻል ነገር እናመጣለን መስኖ ያደረግ ነው በመጀመሪያ እዚህ ጋር ግድቡ ተገድቦ በአባቶቻችን ዘመን የተገደበ ግድብ ነው ይሄ በዛ ሰዓት ላይ በዛ ሰዓት የተገደበ ግድብ እስታውን ድረስ እኛ እየተጠቀምንበት ያለንበት ግድብ ነው ከአንድ ቤት 8 7 ሰው ካለ እርሻው ውስጥ የተሰማራው አራት እና አምስት ሰው ይሆናል ከዛ ቤት ማለት ነው። እና ሲደመር ወደ አራት መቶ አምስት መቶ ሰው ነው በዚህ ግብርና በዚህ መስኖ የሚስተዳደረው። መንግስት አግዞ ግድቡ ተገድቦ ከፍ ቢል ከሌላ ቦታ የሚመጣው አትክልት እንኳን ተቀንሶ እዚህ ያለው ማህበረሰብ የተሰነ የአዲስ አበባ ግማሹ ልንቀልብ እንችላለን ብዬ ነው ማለት ነው። ለራሳችን ተርፎ ለሌላውም እንተርፋለን ብዬ ነው ማለት ነው። ያው በአመት ሁለት ይባላል ያው እኛ ግን በተገቢነት ምን ይዘው ውሃው በጣም አስቸጋሪ ምንና ተጠቀመበት ውሃ አስቸጋሪ ስለሆነ በጉልበታችን የምንሰራበት ስለሆነ በአመት ሁለቴም በአመት ሶስቴም ልንሰራ እንችላለን ግን የሚወሰንልን ውሃው ብዙዎቻችን መናሰበው ያው ወርደን መስራት እና ዮናስ ከ12 ተኛ ክብ ተምሩ ያለ ቀደም ዳልኩሽም ገብቻ አለ ፖሊስነት ግን ይሄኛው ይሻላል ልትቆሽሽት ይችላል ቆሽሽሽ የተሻለ ነገር ካገኝሽ ደግሞ ምን ችግር የለውም ብዬ ነው ማሰበው እና ይሄን አይተው የኛን ስራ አይተው ሌሎቹ አሪያ ሆኗቸው ሌላ ቦታ መንግስት ቦታ ካለው ሰጥቷቸው እንደኛ አይነት ስራ ቢሰሩ ለሀገራችንም ለራሳችንም ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል እንዲው ቦታውን መተን እንኳን እዚህ ቁጭ ስንል እንኳን ደስተኛ ነን አይደለም አትክልቱ ትርፋማ እንኳን ባኖር ቦታው ላይ መተን እንኳን ስናፍ ደስ ይለናል ይሄን ስራ መስራታችን ማለት ነው በራሱ ውጤታማ ውጤታማ የተሰነ ያው እናገኛል ኖረናል እስከ ዛሬ የበለጠ ደሙ እንድናገኝ እንፈልጋለን ባናገኝም ደሞ የበለጠ እዚህ መተን ምን ደሰትበት ትልቁ አትክልትን የመሰለ ነው ይሁት እንግዲህ አትክልት አርን ይባለው እሱኛ ያስደስተናል ከምን እንበለ ከዚህ በዚህ ውስጥ ከመቶ በላይም ወጣቶች አሉ ከየቤተሰቡ ደሞ ከ10 ከ8 በላይ የሆኑ ወጣቶች አሉ ያው ካለው ነገር ላይ እንግዲህ አዲስ አበባን ቢያንስ የተወሰነ ከኛ ተጠቃሚ ነው አትክልት ያዲስ አበባ ህዝብ ከከክልል የሚመጣው ትንሽም ቢሆን ከኛ ተጠቃሚ ናቸው በልዩ ስሙ ላፍቶ መብራት አይል በሚባለው አካባቢ በከተማ ግብርና ላይ ተሰማርተው ከሚኖሩ ወጣቶች ጋራ ያደረኩት ቆይታ ይሄን ይመስል ነበር ቦታው እንደምታዩት በጣም ሰፊ ነው በጣም ያምራል የተለያዩ የሚዘሩ ለምግብነት የሚያገለግሉ አትክልቶች አሉ እነዚህ ደግሞ የሚሰሩ በጣም ያዋራቸው ያናገርኳቸውና የተመልከታቸው ጠንካራ ጠንካራ ወጣቶች አሉ 
በከተማ ግብርና ላይ ተሰማርተው ራሳቸውን ቤተሰቦቻቸውን ከዛም ደግሞ ምርቶችን አገልግሎቱን በማቅረብ ደግሞ የገቢ ምንጫቸውን ያገኙ ይገኛሉ። ነገር ግን በዚህ ሰዓት ላይ አንድ ከፍተኛ አንቀፋት የሆነባቸው ነገር ቢኖር መንግስት ወይም ደግሞ ይሄንን ቦታ ይሄንን አካል የሚመለከተው ሰው ችግራቸውን ተደርቶ ችግራቸውን አይቶ ደግሞ የበለጠ ምርቱ እንዲስፋፋ እና ምርታቸው እንዲጨመር በሚል እዛ ጋር የተመለከተ ነው ያቃቂ የሚባል ወንዝ አለ ይሄ ወንዝ እንግዲህ ውሃው ከክፍለ ከተማ ነው የሚመጣው ብለውኛል ውሃው በውልቂት እንደሚመጣ ያቁትም ነገር ግን መንግስት ይሄንን ውሃ ቢገድብላቸው የተሻለ ምርት አገልግሎት ሊያገኙ ይችላሉ ለሌላም ደግሞ ለቀድም አንድ ወጣት ሲናገር እንደሰማችሁት ደግሞ ያ ግማሽን አዲስ አበባ መመገብ እንችላለንው ላ ብለዋል ይሄንን ችግራቸው እንደሞ ተረርቶ የነሱን ጉልበት የነሱን አቅም ደግሞ አይቶ መንግስት ቢያበረታቻቸው በሌሎች የሥራ አድኖችም ላይ ደግሞ መሳተፍ ቢችሉ የዶሮ ወርባታ ብለዋል የተለያዩ ፍራፍሬዎች ማምረት እንችላለን ብለዋልና ቦታውም በጣም ሰፊ ነው በጣም የሚያምር ነው እዚህ ቦታ ላይ ደግሞ የተሻለ ነገር ቢሰራ ከውጣቶቹም አልፎ ሌላውም ህዝብ በመጠቀም ይችላል ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል ደግሞ ከግብርና ኢኮኖሚ ስት ባለሙያና እዚሁ ቦታ ካገኘሁት ከአንድ ወጣት ጋራ የማረጋው ቆይታ ይኖራል እዚ ወደዛ ደግሞ እንዴ የ2030 ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው በባለፈው ሳምንት በ2030 የምታስተውሱ ከሆነ በከተማችን ዞር ዞር ብለን ከኮሮና ቫይረስ በኋላ ስራቸውን ካጡ አጣም ተስፋስ ቆራጭ ሁኔታ ላይ ካሉ ወጣቶች ጋር ያረግነው ቆይታ ነበር መለስ ብለን ደግሞ በስቱዲዮ ውስጥ መፍትሄ ሐሳቦች ላይ ለመወያየት ከባለሙያዎች ጋር ተወያይተን ነበር በዚህም ደግሞ ጠቅለል ባለ ሁኔታ ያነሳ ነው ወይም ደግሞ ይወሰድ ነው ሐሳብ ቢኖር የከተማ ግብርና መበረታታት እንዳለበት ወጣቶች ደግሞ በሰፊው በከተማ ግብርና ላይ ቢት ሳማሩ የራሳቸውንም የቤተሰቦቻቸውንም ያገረንም የሚኮኖሚ ሊለውጡ እንደሚችሉ አይተናል ይሄንን ጉዳይ ደግሞ በሰፊው ለማየት ስንል ዛሬ በ2030 ፕሮግራማችን ወጣ ብለን በከተማ ግብርና ላይ ከተሳማሩ ወጣቶች ጋር ቆይት አድርገናል አሁን ደግሞ የምገኘው ከዶክተር ትንሳኤና ከወጣት ሽብሩ ጋር ነው ከነሱ ጋር ደግሞ የከተማ ግብርናን ያነሳን የምንወያይ ይሆናል አሁንም ተከታተሉ ዶክተር ትንሳይ ታምራ ትባላለሁ የምግብ ዋስትና ባለሙያ ነኝ በአሁኑ ሰዓት በፍሮንቲየር ላይ የማማከር ስራ እየሰራው ገኛለሁ እንደዚሁም ደግሞ በተጨማሪ በከተማ ግብርና ሙያ ላይ የትናንሽ እንደዚሁ በመኖሪያ ቤት ውስጥ እየሰራው ገኛለሁ ምን ስብሩል ይባላለሁ የምታውት ከግብርና ማህበር ነው እሺ ሁለታችሁንም በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ስቲካን ተልጀምርና አሁን ከወቅታዊ ከሆነ ከኮሮና ቫይረስ ጋራ ተያይዞ የዓለምም የአገራችንም ኢኮኖሚ ያሽቆለቆለ እንደሆነ ይነገራልና በመረጃ ይሄ ምን ይመስላል? ኦኬ ያው ይሄ እንግዲህ አሁን የተከሰተው የኮሮና ወረርሽኝ ምንም ትርጥር በሌለ ሁኔታ አገራችን ላይ ትልቅ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል እንጠብቃለን ይሄም ደግሞ ስል ምንድነው? ዋንኛው እኛ ወደ ውጪ ከመንልካቸው ዋናው ፕሮዳክቶቻችን አንዱ የግብርና ውጤቶች ናቸው እንግዲህ እነዚህ የግብርና ውጤቶች በአለም ተፈላጊነታቸው በተለይ ለምሳሌ በቅርብ የወጣ ጥናት እንደሚያሳየው በአውሮፓ የአበባ ፍላጎት በጣም እስከ 80% እንደቀነሰ ነው የሚያሳየው ይሄ ደግሞ በአምራቾቻችን ላይም በአምራቾቻችን ስርም ተቀጥሎ ላሉ ሰራተኞች ትልቅ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ኢኮኖሚው ላይ ምንም ማያውያይ ጉዳይ ነው ከዚህ በተጨማሪም የኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር አፍሪካ አሁን ያወጣው ሪፖርት እንደሚያሳየው ከሆነ ደግሞ የዚህ ወረርሽኝ ውጤት ወደ 2.9 በመቶ ይሆነ ምጣኔ ያጣችን ላይ ጉዳት ሊያደርስ እንደሚችል ያሳያል ምም ይሄ በጣም ትልቅ ቁጥር ነው አይደል አጅግ በጣም ትልቅ ጉዳት ነው እስቲ ስለ ግብርና ትንሽ ነገር ስለ ዘርፎቹና በተለይም ደግሞ ስለ ከተማ ግብርና ኦኬ ያው ግብርና ስንል እንግዲህ በቀጥታም ይታየን ከማረስ ጋር ታይዞ እንደዚሁ የገጠር ስራ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው እርሻ ግብርና ግብርና ግን ከዚህ በጣም ሰፋ ያለና ብዙ ነገሮችን በውስጡ የሚያካተት ነገር ነው ለምሳሌ ይሄ ስል ምንድነው ከማምረት ብቻ አይደለም ማቀነባበርም እንዲጨምር ይችላል ግብይቱንም የግብርና ውጤቶች ግብይትም ማከፋፈሉንም ጨምሮ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች እስከ መመገብ ያለውን ድረስ ያካተታል የግብርና ግብርና የሚለው ቃል ራሱ እንግዲህ እና ግብርና ስንል ደግሞ ምንድነው በቀጥታ ዴፊኒሽኑ ምንድነው የባፈርና በውሃ ላይ መዘመን መቻል ማለት ነው እና ይሄ እንግዲህ ስንል ምንድነው በአፈርና በውሃ ላይ አምርተን 
ለሀገር የሚጠቁሙ ምርቶችን ለምግብነት የሚውሉ ብቻ ሳይሆኑ ደግሞ በተጨማሪም እንደዚሁ ለሌሎች ጉዳዮች እንደ ለምሳሌ ሰም ማምረት ሊሆን ይችላል ይሄ የማር አንዱ የመጨረሻው ጥይቱም ቢሆን ይሄም ራሱ ለከምግብነት ውስጥ ይላሉ ነገሮችንም ይጨምራል ሱም ሱም ይጨምራል ያካትታል ቀደምም እንዳስጎበኘኝ ከሆነ ከ67 በላይ አባወራዎች እዛ ከባቢ ይሰራሉ በዛ ስር ደግሞ እናንተ ወጣቶች ጓደኞች ማንተን የሚመሳሰሉ በጣም ብዙ ወጣቶች በዚህ ሙያ ተሰማርተው ኢኮኖሚያቸውን ያሳደጋችሁ ከእናንተ አልፋችሁ ለሌላው ሰው እየተረፋችሁ እንደሆነ ነግረኛልና እስቲ በዝርዝር ደግሞ እኔ ከተናገርኳቸው ነገሮች እጪ ምን ምን ነው የምታመርቱት እኛ ምን አመርተው ጎመን አለን ሰላጣ ዝኩኒ ድንች የተለያዩ ነ ቆስጣ የተለያዩ ነገሮች ነው ምን አመርተው ያው ጊዜውን እየተበቀ ያ ምርቶች መሬቱም ይሰጣውን እናመርታለን አንዴ ሰላጣ ተዘራሽ ከዛ በኋላ ቆስጣን ዘራለን እንደዛ ያያልን ነው አመቱን እንትምንለው ያው ክረምት ብዙም ውሃ ምናምን ወንዝ ዳርም ስለሆነ ክረምትን አንጠቀመው ብዙ ጊዜ ውሃ ስለሚወጣበት በጋ በጋ ነው በአመት ሁለት ምርት ምናምን እንጠቀማለን አሁን እንግዲህ የሥራ አጥነቱ የሥራ አጥ ቁጥሮች የሥራ አጥ ወጣቶች ቁጥር እየጨመረ ነው የሚጠጣው ከጊዜ ወደ ጊዜ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ አብዛኛው የህብረት ሰባችን ክፍል በግብርና ነው የሚተዳደረው አይደለ ይሄንን ደግሞ ግብርና ከተማ ላይ በነሳራው ምን ያህል ውጤት አማያደርገናል ከኢኮኖሚ አንጻር እንግዲህ ያው ከተማ ግብርና ቀድም እንዳልነው እንደ ግብርናው ብዙ ነገሮች በውስጡ ይዛል በተለይ ከማምረትም እዚ ከተማ ላይ ደግሞ ስንሆን ደግሞ ምንድነው ማቀነባበር ምክንያቱም የተቀነባበሩ ምርቶችን የሚገዛ ፍላጎት ያለው ህዝብ ያለበት ቦታ ነውና ማቀነባበር ላይም ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚችል ቦታ ነውና ትርፋማም ሊያድርግ የሚችል ስራ ነው ማምረት ብቻ ሳይሆን ማቀነባበር ስትልጥ ግን ማቀነባበር እንግዲህ ስንል ምንድነው አሁን ለምሳሌ እንትኖች አሉ ከደብረ ዘይት ዶሮ አንጥተው አሽገው አጥበው እንትኑ አላቀው በሙሉ አሰማምረው የሚሸጡ አሉ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለምሳሌ የዶሮ የተለያዩ አካላቶች ብልቶችን ቆራርጠው የሚሸጡአሉ እግር እግር ብቻ ክንፍ ክንፍ ብቻ አሁን ብዙ ጊዜ ይሄ በሚያሳዝን ሁኔታ ኢምፖርት ዶኖ ታገኛቸዋለሽ ትላልቅ ሱፐር ማርኬቶች ላይ በተጂ እግር እግር ብቻ ከውጪ ኢምፖርት ከዱባይ የመጣ ከሳውዲ አረቢያ የገቡ ምርቶች ታያለሽና ይሄ ማቀነባ በቀላሉ ሊቀነባበሩ የሚችሉ ነገሮችን የሚሰሩ ወጣቶች አሉ። አበተለይ ወደ ቦሊ አካባቢ ላይ ይሄ ለውጪ ዜጎች ተብሎ የሚቀርቡ ገበያ ማርኬቶች አሉ በጣም ጥሩ ናቸው ይሄ አንዱ የማቀነባበር ነገር ነው እንግዲህ ሌላው ከማሸጋም ፓኬጂንግም ሊሆን ይችላል ማር ማር አምርቶ በባሊ ይዞ የሚዞር ብዙ ወጣት ነው ያለን ያንን ወጣት ለምሳሌ ደግሞ በትናንሽ ብልቃጦች አሽጎ ብራንድ አድርጎ መሸጥ ራሱ ትልቅ ቫልዩ ይሰጣዋል ራሱን ይቻላል አንድ ስራ ፈጠራም ነው አይደል ይሄ ለሌሎችም ስራ ይፈጥራል ማርክ የሚያመርቱት በተጨማሪ ለሚያሽጉትም ብዙ ስር እንትን ነው የሚፈጠረው ለውዝ ቀበይ ለምሳሌ በቀላሉ ሊዘጋጅ የሚችል ይሄ ማቀነባበር ምን ነው እንግዲህ ይሄ ነው ሌላው የግብርና ውጤቶችን ደግሞ ለህብረተሰቡ ተደራሽ የሚያደርጉ ትናንሽ ሱቆች አሉ ይሄም በስፋት እዚህ አዲስ አበባ ላይ ምናገኘው የጃፓን ገበያ ምን ነው አለ ለምሳሌ ይሄ በጣም ደስ የሚሉ አሳ ምርቶች ፍሬሽ አሳ ምርቶችን ታገኛለሽ በተለይ እስከነ ነፍሳቸው አሳ እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ እንደዚህ የምታገኝበት አንድ ቦታ እሱ ነው ሌላው የዶሮ ምርቶችም እየተከስኳቸው እንዲሁም ሌሎች የፍራፍሬ ምርቶችም ይገኛሉ አዎ ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች ቢመረጡ የበለጠ ለውጣቱ የሥራ አድል ነው ያመቻቻል አይደለም ከዚህ በፊትም ሹብሩ የሞከርካቸው ስራዎች እንደነበሩ ቀድም ነግረኛልና ምን ምን አይነት ስራዎች ሞከረናል ያው ሹፈርና ነው አንደኛው ስራ የሞከርኩት ሹፈርና ሰራ ነበር ሹፈርና እንደ አራት አመት ሰርቼ ያለው ግን አዋጅነቱ ብዙም ስላላውጣኝ ወደ ግብርናው ተመለሽ ወደዚህ ተመለሽ ከዛ በፊት ግብርና ሞካከር ነበር እንደ እንተ እንዳውኑ ባልሰራ ያው ከቤት ሰብ ተገኘውኝም ሰራ ነበር ከሹፈር ነው በፊት ከዛ ያው ዘው እየሰራው ከነሱ ጋር መንጃፍ ቀድና ምን ለማውጣት ተገደሉ ከዛ ያው ያያላዩት ሀገሪና ፍቃላር እንደዛው ነው ብኝ ወደ ሹፈር ነው ሄድኩኝ አንድ አራት አመት ሰራው ግን ምንም ለውጥ የለም ዘው ታጥቦ ጭቃ ነው ዘው ነው ዘው ነው ሁሌም ሰራ በቃ ሲው ያው ማታ ጧስ ጦጣ ስራallo ለመባል ቦዘኔ ለዓለም ሆን ብቻ ነበር ምን ሰራው አሁን ግን ሰናው ትልቅ ለውጥ አለ ራስን ማዘዝ ይችላል እንደፈለገ ራሳችንን አዘን ይሄ ማረግ ያለብን እየተፈለገነውም ነገር በገንዘብ ደረጃ ምንፈልገው ነገር ያረግን 
ከእግዚአብሔር ጋር በቃ የፈለግነውን ነገር አላጣል ምክንያቱም ምጃች ላይ ሳንቲም አይጣፋ የፈለግነውን ነገር እናረጋለን ማንንም ያዘንም ያው ቤተሰብም ቢያዘን ላፊ ነገር ላታወጣት ይችላል እንጂ ለምትፈልገው ነገር ግን አታጣል ግብርና በጣም አሪፍ ስራ ነው እኔ ወድጆ ፈልጌ ነው የምሰራው ብዙ ወጣቶችም ከጎን ያሉ ወንድሞችም አሉ ጓደኞችም አሉ ብዙዎቹ በፈላጎት ነው ሁላችንም እንሰራው ቀደም እንዳየቸው ፈላጎት ያላቸው ቀደም የመጡት አሁን እንዳየናቸው በጣም ጥቂቶቹ ናቸው የሁለት እና የሶስት ቤተሰብ ናቸው ቀደም የመጡት እንጂ እንዳለ ቢመጡ እዛ ቦታም አይበቃቸው እና በጣም ብዙ ወጣት አለ እንደዛ በጣም ስራውን ወደን ፈቅደን ነው ምንሰራው በጣም አዋጪ ስራ ነው ከሌላ ስራ አንጻር እኔ ከመወከርኩት ስራ አንጻር እኔ ግብርናው ተመችቶኛል ተቀመም ማግንቸበታል በዚህ ገጣም ይሁን ስለ ከተማ ግብርና ስናነሳ እንደነ ሽብሩ አሁን አካባቢያቸውን ይያለሙ የተሻለ ኢኮኖሚ ገቢ የሚያገኙበት አጋጣሚ አለ በአንድ በኩልም ደግሞ ምን ነው ከሆነ ግብያችን ውስጥ የተወሰነ ክፍት ቦታ ሚኖረንም ከሆነ አይደል ቀደምም እንደም ከሱ ጋር ስናወራ ነበርና ግብ ውስጥም የተወሰነ ቦታ ያላቸው ወጣቶች ወይም ደግሞ ኮንዶሚኒየም ላይም ለነኖር እንችላለን እዛም ቢሆን ግን በጣሳ የሚተከሉ የተለያዩ አትክልቶች ወይም ደግሞ የተለያየ የምግብ አይነቶች ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን ለመርት እንኳን ባናቀርብ ራሳችንን መመገብ ምንችልበት ነገር እና መቻቻልና ምን ምን አይነት ነገሮች ቢሰሩ ትላለ ለሌሎች ወጣቶች ምን ትላላችሁ ለታችሁ ኦኬ እኔ እንግዲህ በጣም ያው ከተማ ግብርና ያው ግዴታ ከመሬት መኖር የለበት አሁን አይተከሻቸው ደስ ደስ የሚሉ ምሳሌዎች አሉ ግዴታ ከመሬት ጋር የተቢኖር ይመረጣል ማለት ነው። አይደል እንዴ? ነው በትልቅ መሬት ትልቅ ማምረት በትንሹ አትንሽ ማምረት ነው እና ስለዚህ ትመሬት ቢኖርን አንጠላም ግን ከዛ የተሻሉ አሁን እንግዲህ ከተማ ግብርና ይዞት የመጣው እንትኖች አሉ። ለምሳሌ አንደኛው በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ በብዙ ያደጉም ታዳጊ ሀገራትም የተጠቀሙት ያሉት ሽቅ ብርሻ የሚሉት አለ። እናንተ ጋር የምትጠቀሙት እንደሆነ አላቅም ወደ ላይ አሁን እኛ ወደ ጎን ነው እናርሰው መሬት ከሌለን ግን ወደ ላይ ማረስ ወደ ላይ ማረስ እንል አሁን ከፍታ ቦታ ላይ ማለት ነው ችግኝ የሚያፈሉ አይታችሁ ከሆነ አንድ ማዳበሪ አፈር ይሞላና ትናንሽ ቀዳዳዎች ይበጁና እዛ ውስጥ ለምሳሌ የሚገርምሽ ነው በአንድ ማዳበሪያ አፈር ላይ ክረምት ላይ ብዙ ጊዜ ይሄ ይሰራው አሁን እኛም እንሰራዋለን ማዳበሪያው ላይ አሁን ግን ምንድነው ማዳበሪያው እንደውም እንደ አረብ መከላካያነትም ያገለግላል የሚገርምሽ ያው እነዚህ ጽዋት የሚያድጉት ጻሃይ ሲኖር ነው ማዳበሪያው ላይ ትንሽ ትንሽ ቀዳዳዎች ብቻ ያበጀሽ ዘር እዛ ውስጥ ተተክሉ ቆስጣውም ይሁን ጎመሉ በዛች ቀዳዳ ብቻ ነው የሚያወጣው ያ ሌላው ይሸፈነና እንደውም አረምም እንዳይወጣ ምግብም እንዳይሻመው ቆስጣው ትልቅ ምርት እንዲያመርት ይረዳል አረምን ወደ ውስጥ ይደብቀው አ ይደብቀዋል ጻሃይ ያሳጣዋል ማዳበሪያ መሸፈኑ የሚገርም ሌላው የግሪን ዎል የሚሉት አለ ግሪን ዎል እንግዲህ ግርግዳ ላይ ማሳደግ ብቻ ነው ግርግዳ ላይ ትናንሽ ቅጥያዎች እየተከተሉ እዛ ላይ በጣም ይሰራ ይሄ እንግዲህ በተለይ ኮንዶሚኒየም ላይ ቦታ ለማያገኙ ሰዎች መሬት ላይ ወርዶ ማረስ ማስተካከል ለማይችሉ ሌላው እንግዲህ የኮሚኒቲ ምንለው ጋርደን ደግሞ አለ የማህበረሰብ ያትክልት ቦታ ያደጉ ሀገራት አሁን እንደ ኔዘርላንድ ኒራሴ የተመለከትኩት ምንድነው በጣም ይገርማሽ ኮንዶሚኒየም ላይ ያሉ ማህበረሰቦች ትንሽ የመሬት ተከፋፍሎ 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 ግቢ ውስጥ ነው እኛ ጋር የተለመደው አዋባ ነው ኩበየ ኮንዶሚኒየም ግቢዎች ውስጥ ስትሪት ዳሮች የተለመደው አዋባ ነው እነሱ ጋር የሚተክሉት እነዚህ ኦርጋኒክ የሆኑ ምርቶች ነው በቃ በተለይ አትክልቶችን አሁንም አንድ አንድ ኮንዶሚኒየሞች እንደዛ እንደሚያድርጉ ሰምቻለሁ ታች መሬት ላይ ያላቸውን ቦታ አንድ ላይ የተጠቀሙት አትክልቶች አይ አለ ብዙ ቦታ አለ እንደዚህ አይነት የሚያገኙበት ቦታ ማለት ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ተግባራ የሚያደርጉት አጠገባቸው ገበሬ ወይም ግብርና ካለ ከሱ ይያዩ ነው ችግኝ ከሱ እየገዙ እንጂ ተሞክሮ ብዙዎቹ ፍላጎት ነው ፍላጎት የለም እንጂ የትም ማምረት ይችላል ያው አሁን ቤት ግን ቢኖርን የቤት መኖር ያራሱ እንደው ደጅ ባይኖር ፍላጎት ካለ ዙሪያው ላይ ቤቱ ግንብ ካለ ግንቡ ላይ ባበባ ቀመትከል እንቻላል እኔ ተለያዩ ነው ቆስታውን አባባ ተቃዳይ ብን ተክለ ይበቀላል እንደ ለቤት ማፍሪያ አናጣበት ግን ፍላጎት የሚባል ነገር ግን አብዛኛው የገበሬ ልጅ ሲባል ስድብ ይመስሏል 
ያንን እየፈራ ነው ወዶአላ ወዶአላ የሚለው ቀደም እንደ ያየሽዋ የሚያፈገፉ ወዶአላ እንደዚህ መስዬ ምን አሚሏል እና ይሄ ገበሪ ልጅ መባል ብዙ ጊዜ ስድብ ይመስለዋል በጣም ግን ለመሰለው ሰው ስድብ ይመስለው እኔ ከተቀመኝ ሰው ውጪ ሀገር ሄዶ ሽንት ቤት ይጠርገል እንዴ በዚህ ግን በገዛ ሀገሩ ገበሬ ቢባል ምን ችግራለሁ በመሞራለም በጉልበትም ፍላጎታቸው ይሄ ያዙትን የግብርናውን ዘርፍ በደንብ አጣናክረው መቀጠል ይፈልጋሉ ከራሳቸው ማልፉ ደግሞ ለሌሎች የኢኮኖሚ ገቢ ማግኘት ይፈልጋሉ በቃ ይሄንን ስራ ቀጥለው አሳድገው በባህላዊ መንገድ ሳይሆን በዘመናዊ መንገድ ደግሞ የበለጠ እየሰሩት የራሳቸውንም የቤተሰባቸውንም ይሄም ደግሞ አገርም ላይ ትልቅ ኢኮኖሚ ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ እንደ ሀገር ስናየው ግን የከተማ ግብርና አገራችን ላይ ምን አይነት ኢኮኖሚ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል በተለይም ደግሞ ከገጠር ግብርና ጋር ሲወዳደር እንግዲህ የጥናቶች ሪፖርት እንደሚያሳየው በተለይ የምግብና እርሻ ድርጅት ሪፖርት እንደሚያሳየው እስከ 20 እጅ የተሻለ ምርት የማግኘት ከተማ ውስጥ ከተማ ውስጥ የከተማ ምርት ማግኘት በጣም የተሻለና ከፍተኛ እንደሆነ ነው የሚያሳየው ከገጠሩ ይሄን እንግዲህ سنል ምንድነው አብሮ የተመቻቹ ሁኔታዎች ማሉ አንደኛ የግብአት አቅርቦት ቅርብ መሆን ነው እንደዚሁም ደግሞ በያመረቱ ምርት ደግሞ ለመሸጥም እንደዚሁ ተጠቃሚው ባቀራሽ መገኘቱ አዎ በሁለቱም አቅጣጫ እነዚህ ነገሮች መገኘታቸው የከተማ ግብርናን በጣም ትርፋማ እንዲሆን እንደዚሁ ምርታማ እንዲሆን ያደርጋል ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የእናንተ አይነት ተመክሮ እንግዲህ ያላቸው ወጣቶች የሚያመርቱ ምርቶች ከተማ ውስጥ ያለውን የዋጋ ንረት በማስተካከል ትልቅ ሚና ሊጫወቱ ይችላሉ ምንም ትርጥር በሌለው ሁኔታ ሌላው የምግብ ዋስትናን ማሻሻል ነው እንግዲህ የምግብ ዋስትና ስንል በልቶ ማደር ብቻ ሳይሆን ጥራቱን የተጠበቀ የተመጣጠነ ምግብ በልቶ ማደርን እንደ ማለት ነውና የተመጣጠነ ስንል ደግሞ በተለይ አትክልት ያሳው ጤቶችን መብላትኛ ያው ብዙ ጊዜ ትንሽ ደካማዎች ነን በዚህ በተለይ በዚህ ረገድ ላይ ይሄንን በጣም ያበረታታ ራሱን ይችላል ያመጋገብ ስርዓታችንን ለማስተካከል ይረዳል እንደዚህ በአካባቢሽ የሚመረት ነገር ሲኖር ያንቺ የመመገብ ፍላጎትሽን በዛው ልክ እየዳበረ ይመጣልና እሱ ሌላው ነገር ሌላው የስራ አድል መፍጠር ነው ወንድሜ ሽብሩ እንደተከሰው እዚህ ጋር ቀድም እንድነው ምንም ትርጥር በሌለው ሁኔታ አንድ ሴክተር በተለይ በታዳጊ ሀገራት ላይ ያደገ በመጣ ቁጥር መሳ መሳ ሁኔታ የሰው መቅጠር አቅማቸው እየጨመረ ይመጣል ነው ይሄ ስል ምንድነው በ1% ለምሳሌ የአንድ ሴክተር ያደገ ቢመጣ ያው ግዴ ታኩል ባይሆንም ቢያንስ በዛው ልክ የሰው ኃይል መቅጠር እድላቸው ከፍ ይያለ ይመጣል የሚል ነው ኢኮኖሚክሱ እና ይሄ ሌላው በስራ አድል በተለይ ከተማ ላይ ካለው ስራ አጥነት ከፍልሰት ጋር ታይዞም እንደዚሁ ያለውን ችግር ለመፍታት በጣም ትልቅ ሚና አለው ለምሳሌ የገጠሩ ፍልስ የገጠር እና የከተማው ያው ከገጠሩ ወደ ከተማ ፍልሰቱ ለምሳሌ እና የሰው ሀብት የሰው ብዛት በ5.4 አካባቢ ነው እድገቱና ይሄ ከፍተኛ ነው ከሀገሪቷ 3 አካባቢ ነው ፐርሰንት እድገታችን የህزب እድገታችን ከተማ ላይ ግን 5.4 5.6ም እንደዚሁ አለ ከፍተኛ ነው በጣም ስለዚህ እንጂ ግር ሊቀርፍ ይችላል ነው እንግዲህ በጣም ከከተማ ግብርና ጋር ታይዞ እንግዲህ እኔ አሁን ወጣቱ እንዲሰራ መፈልገው ነገር እዚህ ላይ ምንድነው እኔ ስራዬ ብዬ ያስኩት ነገር አይደለም ይሄንን የበግርባታ እንደውም ግን በጣም ደስ የሚለኝ ኡነት ፉሊ እዛ ስራ ላይ ራሴን በሰጥ በጣም የተሻለ ነገር እንደማገኝ አቃለሁ ይሄ ምልበት ምክንያት ምንድነው መኑ የሚገርማችሁ ነገር እዚ ጃፓን ገበያ ያልኩሽ አሁን እነሱ 40 50 ብር ይከፍላሉ በማዳበሪያ ይሄ የጥቅል ጎመን ልጣጭ የቲማቲሙንም የቆስታውንም የምናም ለማለመጣል እኛ ሄደን በነጻ ነው ሰድላችሁ ስንል ደስታቸው ነው አሽገው እንዲያውም ከንውስ ድከ ካሰብ ነው በላይ ይሰጡናል ካሰብ ነው በላይ ነው ምልህና የከሆቴሎችም የሚወጡ ትራፊዎችም አሉ እ ተገስቶም ቢሆን ሳርም ደረቅ ሳርም እስር ተገስቶም ቢሆን ስራው በጣም አዋጭና ትራፊ ነው ኦኬ ማምረቱ ላይ ራሱ እንኳን መሳተፍ ካልተፈለገ ፕሮሰስ በማድረግ በማቀነባበር ላይ መስራት ይቻላል እጅግ በጣም ብዙ ስራዎች መስራት ይቻላል አዲስ አበባ ውስጥ የሚወጣ ትጥረት ስላለ አብዛኛውን ከክፍላገር የሚመጣል 
ማህበራት መኪና ገስተው ከክፍለ ሀገርም ያመጣሉ። ይሄ ነገር ግን መንግስት አይቶት አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ የተሻለ ምርት ቢኖር ያለ አዲስ አበባ አዲስ አበባ እንድትሸፍን ማድረግ ይችላል። አይሄን ነን እንደደረገ አሪፍ ነው። የዛሬ 23 ፕሮግራማችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር በዛሬ ፕሮግራማችን እንግዲህ የከተማ ግብርና በአገራችን አጠቃላይ ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ዘርፈ ብዙ ጥቅም አንስተን ከሁለት ወጣቶች ጋር አደግሞ በዚህ ጉዳይ ለበሳፊው ስንወያይ ቆይታና ዶክተርም ወጣቱም እንደነገሩን ከሆነ ሁላችንም በእያለንበት በመንችለው አቅም በሚኖርን ቦታ ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን በመትከል የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋጋት ብዙ ስራዎችን መስራት እንደምንችል ከነሱ ልምድ ይወሰድን ይመስለናል ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ